ഗുഡ് മോർണിംഗ് പ്ലസ് ടു ബോട്ടണി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വർഷം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എട്ട് ചാപ്റ്ററുകളിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഓർഗനിസം കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പഠിച്ചു ലിവിംഗ് ഓർഗനിസംസ് ഹാവ് സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് വാട്ട് ആർ ദ സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഓർഗനിസം നമുക്ക് നോക്കാം characteristics of living organism cellular organization that means all living organisms are composed of cells and products of cells they have capacity to reproduce each cell perform metabolic processes metabolism it may be anabolism or catabolism building a process aga like photosynthesis or destructive process agam like respiration so metabol metabolize cheyanalla kalivunde organisms reproduce by reproduction organisms transfer characters from one generation to the other so heredity characters adutha thalamurayilekku kai maarunu എൻവയോൺമെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റിമുലസിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ജീവജാലങ്ങൾക്കുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ജീവജാലങ്ങൾ വളരുന്നു ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ് ഇനി മറ്റൊന്നാണ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് കണ്ടീഷനിലും പുറമേയുള്ള ഏത് ചേഞ്ച് ശരീരത്തെ ബാധിക്കാതെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റേണൽ പ്രത്യേകിച്ച് കെമിക്കൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നവയാണ് ലിവിങ് ഓർഗനിസംസ് നമ്മൾക്ക് പറയാം ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് എന്ന് ആ ഫിനോമിനെ അങ്ങനെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൈ പകർത്താനും റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താനും മെറ്റബലൈസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ കഴിയുന്നത് മൂലം അവയ്ക്ക് എന്തൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായാലും ആ വ്യത്യാസത്തെ പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊണ്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്യാൻ അതായത് പരിണാമം എന്ന ഘട്ടം അതായത് പരിണാമ പരിണാമം സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലെ സ്വന്തമായി ഉൾക്കൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തി നിലനിൽക്കാനുള്ള കഴിവ് അവയ്ക്ക് കിട്ടുന്നു സോ ദാറ്റ് ഈസ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ത്രൂ എവല്യൂഷൻ സോ ദീസ് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് living organisms ഒന്നുകൂടി നോക്കാം cellular organization reproduction metabolism heredity response to stimuli growth and development homeostasis and adaptation through evolution so the life of an organism possesses three stages birth growth and development death so the period between birth and natural death of an organism is called life span what is life span the period between birth and death അതിനിടയിൽ പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ട് ബേർത്തിനും ഡെത്തിനും ഇടയിലുള്ള ആ കാലയളവിനെയാണ് ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുക സോ ഓർഗനിസത്തിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ അവയുടെ സൈസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നില്ല ബന്ധമില്ല ലൈഫ് സ്പാൻ ഓർഗനിസത്തിൻ്റെ സൈസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടില്ല ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ള തന്നെ തെളിവ് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന രണ്ട് ജീവികളുടെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചാണ് ഒന്ന് പാരറ്റ് മറ്റൊന്ന് ക്രോ ക്രോ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ ആ സ്ഥാനത്ത് പാരറ്റിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആണ് വലിപ്പത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ലെങ്കിലും ലൈഫ് സ്പാനിൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് മറ്റൊരുദാഹരണമാണ് മാംഗോ ട്രീ 
mango tree. That is the lifespan. We have to do the same thing. We have to do Ficus religiosa and the Almaram. Adinde lifespan two thousand five hundred years. So lifespan may vary from organism to another. Approximate lifespan of certain organisms are given in a table. Ningalakana, Adanbo. So, we have a given lifespan. Birth, growth and development, and death. So, we have to say that we have to no individual is immortal except single celled organisms. A large evil can ask on dog. single celled organisms. Single celled organisms. Ava Jenikin Growth Alangal Growth and Development Narakunu. Death face the divide either new organism. I mark single cell organism. Valarna divide either offspring site and marmad. Aveda would you body partum death in a with him Okay, so that is no individual is immortal except single celled organism. Single cell divide either. The offspring site and new individual site and without undergoing death. Okay, so we have a new single celled organism, sir. We divide the organism. This process is reproduction. Reproduction defined here. Reproduction is defined as a biological process by which an organism gives rise to a new individual of offspring. Organism Pudhi or organisate alangil Puru Pudu Talamurae. Undakuna process ana reproduction. Number of first year participant, Pala Givia Pachin number of two, other Oronelum reproduction day, mannerisms, the Tias under, so Namkadende details lake boga. Reproduction in the new Indian organisms reproduce in other. Onamate Deshandana to sustain life. Jeevan Nelanathan organisms in the Life and another than Additha Dalamarelum, are they polyol organism undagana? Any species diversity and species Inni, by reproduction, evolution occurs due to recombination. What is recombination? recombination. This is the 
Hari combination and the Varanal, much reading for him. Crossing over. What is crossing over? Kaja Vashanamula, meiosis chapter, what is Havana? Meiosis, prophase one of meiosis. Packetine state in the process item number body to crossing over. That is the exchange of genetic materials between the non sister chromatids. Angane parental chromosomes in ava avade non sister chromatids tangalil. Genetic material exchange in the niana crossing over and over another crossing over the niana recombination. So by crossing over, mixing of characters occurs. Parental characteristics, maternal and paternal characteristics are mixed. So that a new combination is formed. Or a new character is formed. That is the basis for evolution. So reproduction de rand udeshangalo to maintain species diversity and to create variations or to evolve as a new individual okay so reproduction based on the number of organisms involved reproduction can be categorized into two one is Asexual reproduction. And the other one is sexual reproduction. Asexual reproduction means it involves only one parent. So we can call a sexual reproduction as uniparental. Uniparental. Onamate character an asexual reproduction. Only one parent is involved. Next character is there is no fusion of gametes. As only one parent is involved, there is no fusion of gametes. Okay, about gametes, gametic fusion, yeah. no gametic fusion, no gametic fusion, okay. Then, one parent involved in the loop. So, new individuals produced will possess only the character of that parent. There is no change in character. So, we can say, the organisms or the offsprings produced by asexual reproduction are genetically and morphologically similar. We call them as clones. Okay. So next feature is asexual reproduction. For reproduction, only mitotic division occurs. That means simple division without changing the number of chromosome a cell divides into two there is no reduction division it is equal equalization or we can say as mitosis is a simple type of division occurring in somatic cells in some organisms it is a method of reproduction also so Nalamata point at the Mokanda is on mitosis. Okay. Number Barano Organisms produced by asexual reproduction are morphologically and genetically similar and are called clones. Apo Abade change of characters unnum than an alcanilla. So parents in order. Ava Tangalilum, that is, offspring is Tangalilum, that is, the parent is similar. So, there is no creation of variation. No variants are produced. 
no variants are produced okay so what are the characters of asexual reproduction one by one as it involves only one parent it is uniparental there is no fusion of gametes male and female gametes onnum illa adu konde same parent allengil oru parent inde body part o allengil aa penne organism mottathilo aanu pudhi organism aayi maaruga so there is no gametic fusion pinne avade ഗ്യാമറ്റിക് ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്രോസിങ് ഓവറും അല്ലെങ്കിൽ റീകോമ്പിനേഷൻ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്നും മിക്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല പേരൻ്റൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് തന്നെയാണ് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറുക സോ ദ ആർ കോൾഡ് ക്ലോൺസ് ഈ ഒരു ഡിവിഷൻ നടക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓൺലി മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ഇസ് റിക്വയർഡ് നോ ചേഞ്ചസ് ആർ അക്കറിങ് അസ് എ റിസൾട്ട് വി ക്യാൻ സേ no variants are produced no genetic variations occurs okay analo in nam kaadithathu sexual reproduction e petti namukku details pinneedu paraya engilum oru kaaryam paraya nammal ivide asexual reproduction e uni parental nu avichathu aa sthanathu sexual reproduction രണ്ട് ഗ്യാമിറ്റിക് ഫ്യൂഷൻ മൂലമാണ് നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്യാമിറ്റ്സ് ഇൻവോൾഡ് ആണ് ആ ഫ്യൂഷനിൽ സോ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ബൈ പേരൻ്റ് സോ അവിടെ ചേഞ്ച് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പേരൻ്റൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മെറ്റേണൽ ആൻഡ് പെറ്റേണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മിക്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ക്രോസിങ് ഓവർ നടക്കാം റീകോമ്പിനേഷൻ നടന്ന് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകാം variations undagam so evolution saadhyatha undu appo adinde pradhana points njan ennu paranju vechirunne ullu nammal veendum adilekku varum ipo thalkaram namukku asexual reproduction petti padikka so reproduction definition of reproduction ennu ore orkai reproduction can be defined as a biological process by which an organism give rise to a new individual or an offspring similar to itself nammal varnu reproduction rendu tharam poduve based on the number of organisms involved asexual and sexual reproduction adil asexual reproduction types aanu nammal padikkan povunnathu types of asexual reproduction okay three undu നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം മെത്തേഡ്സ് ഒന്ന് സെൽ ഡിവിഷൻ സിമ്പിൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിവിഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സിംഗിൾ സെൽഡ് ഓർഗാനിസംസ് സിമ്പിൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് സിംപിളി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ന്യൂ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഉണ്ടാകും സോ നമുക്കതിനെ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഏത് പറയാം പ്രോട്ടിസ്റ്റ് ആൻഡ് മൊനിറൻസ് പ്രോട്ടിസ്റ്റ് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ വൺ സെൽഡ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് മൊനിറൻസിനെ അറിയാം പ്രൊക്കാരിയോസ് പ്രോട്ടിസ്റ്റ് ആർ യൂണിസെല്ല യുക്കാരിയോസ് സോ അവയ്ക്കെല്ലാം സിമ്പിൾ ഡിവിഷൻ നടന്ന് പുതിയ ഓർഗാനിസം ഉണ്ടാകാം ഒരു പേരൻ്റെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സെക്ഷൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു ഓർഗാനിസം അതിൻ്റെ സെല്ല് അതിൻ്റെ സെല്ലാർ കണ്ടൻസ് ഇരട്ടിച്ച് രണ്ട് സെല്ലായി മാറും ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ബാക്ടീരിയ എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും ഫേവറബിൾ ആണെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് രീതിയാണ് ബൈനറി ഫിഷ് അതായത് ഒരു ബാക്ടീരിയൽ സെൽ ആ ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിൻ്റെ കണ്ടൻസ് അത് അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയർ കണ്ടൻസ് വരട്ടിക്കും അതിൻ്റെ സെല്ലുലർ കണ്ടൻസ് വരട്ടിക്കും എന്നിട്ട് ഒരു ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയ നോച്ച് ഫോം ചെയ്യുകയും ആ നോച്ച് സെൻറ്ററിലേക്ക് വളർന്ന് രണ്ട് ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലായി ആ സെല്ലിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് ബൈനറി ഫിഷൻ സോ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ബൈനറി ഫിഷൻ യൂണിസെല്ലാർ ഓർഗാനിസംസ് ലൈക്ക് ഹീബ 
പരമേസ്യം യുക്ലീന ഇനി മറ്റൊരു എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ആണ് ബഡിങ് ഈസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഈസ്റ്റ് സെൽസ് ദ ഓൺലി യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം എമ്മ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് അല്ലേ അതായത് കിങ്ഡം ഫഞ്ചയിൽ വരുന്ന ഒറ്റ സെല്ലുള്ള ജീവിയാണ് ഈസ്റ്റ് ഈ സെല്ല് സാധാരണ എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും ഫേവറബിൾ ആണെങ്കിൽ ഒക്ടീന രീതിയാണ് ബഡിങ് ബഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേരൻറ്റ് സെല്ലിൽ നിന്ന് ഒരു ബഡ് ഫോം ചെയ്യും ഒരു മിനിയേച്ചർ ഫോം പേരൻറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഒരു മിനിയേച്ചർ ഫോം അതിന് അതിനോട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് വളരെയും ഏകദേശം വളർച്ച പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ പേരൻറ്റ് സെല്ലിൽ നിന്ന് മുറിഞ്ഞു മാറി പുതിയ ഒരു ഈസ്റ്റ് സെല്ലായിട്ട് അത് മാറും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഹൈഡ്രയിലും ഹൈഡ്ര നിങ്ങൾ സുവോളജിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ബോഡി പാർട്സ് ചെറിയ ബഡ്സ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ആ ബഡ്സ് ഓരോരോ ഓർഗനിസമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും സോ ബഡിങ്ങിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഹൈഡ്ര ആൻഡ് ഈസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അമീബയിൽ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം ഫേവറബിൾ ആണെങ്കിൽ ബൈനറി ഫിഷൻ നടക്കുന്നു എന്നാൽ കണ്ടീഷൻസ് അൺഫേവറബിൾ ആണെങ്കിലോ അതായത് ഹൈ ഡെസിക്കേഷൻ വരൾച്ച ഉണ്ടാകുകയാണ് അപ്പോൾ ആ അവസ്ഥയിൽ ആ സെല്ലിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിന് ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലുകളും ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ് എൻഡോസ്കോ ഫോമേഷൻ അതുപോലെ ഒരു രീതിയാണ് എൻസിസ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് സ്പോറലേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അണ്ടർ അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ അമീബ അവയുടെ അമീബയുടെ ഷേപ്പ് അറിയാലോ അമീബ എങ്ങനെ വേണേലും ആർക്ക് വേണേലും വരയ്ക്കാം വരയ്ക്കാൻ അറിയാൻ വയ്യാത്തവർക്കും വരയ്ക്കാം സോ ഒരമീബ ഈ അമീബ അതിന് തക്കതായ പറ്റിയ സാഹചര്യമല്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അവയുടെ എസ്യൂടെ പോടിയ വിഡ്രോ ചെയ്യും വിഡ്രോ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് എല്ലാം അങ്ങ് ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കും അങ്ങനെ അതൊരു റൗണ്ട് ബോഡിയായി മാറും അതിൻ്റെ യൂടെ പോഡിയ എല്ലാം വിറ്റോ ചെയ്ത് അവ ഒരു റൗണ്ട് ഓർ ഓവൽ ഫോമിലേക്ക് മാറും ഈ സെല്ലിന് ചുറ്റും നല്ല കട്ടിയുള്ളൊരാവരണം ഉണ്ടാകും ഒരു മൂന്ന് ലെയർ വോള് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ഈ മൂന്ന് ലെയർ വോള് ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് എൻസിസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുക എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ തിക്ക് വോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷനെ തരണം ചെയ്യാൻ സോ അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷനിൽ കഴിയുന്നത് വരേക്കും ഈ രൂപത്തിൽ അത് നിലനിൽക്കും അണ്ട് ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ ഓർ വി ക്യാൻ സേ ഓൺ ദ റിട്ടേൺ ഓഫ് ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നറിയാമോ ഈ സെല്ലിനുള്ളിൽ ഒറ്റ സെല്ലാണല്ലോ അതിന് സ്വന്തമായ ന്യൂക്ലിയസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ ന്യൂക്ലിയസും അതിലെ സെല്ലുലാർ കണ്ടൻസും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അവിടെ നടക്കുക വെറും ബൈനറി ഫിഷൻ അല്ല മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻ ആണ് നടക്കുക മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻ നടന്ന് ചെറിയ ചെറിയ ധാരാളം സ്പോഴ്സ് ആയിട്ട് മാറും സോ ഈ സ്പോഴ്സ് അവയെ നമുക്ക് വിളിക്കാം സ്യൂഡോ പോഡിയോ സ്പോഴ്സ് സ്യൂഡോ പോഡിയോ സ്പോഴ്സ് ഈ സ്യൂഡോ പോഡിയോ സ്പോഴ്സ് ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ ഈ ത്രീ ലെയർഡ് തിക്ക് വോള് പൊട്ടിച്ച് പുറത്തു വരികയും ഓരോ സ്യൂഡോ പോഡിയോ സ്പോറും ഓരോ ടൈനി അമീബയായി മാറുകയും ചെയ്യും ഈ ഫിനോമിനയാണ് എൻസിസ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് സ്പോറുലേഷൻ ഫോമേഷൻ ഓഫ് സ്യൂഡോ പോഡിയോ സ്പോഴ്സ് ആണ് സ്പോറുലേഷൻ വട്ട് ഈസ് എൻസിസ്റ്റേഷൻ എൻസിസ്റ്റേഷൻ ഇത്ത ഫോമേഷൻ ഓഫ് ത്രീ ലെയർഡ് തിക്ക് വോൾ എറൗണ്ട് ദ അമീബ ദ സെൽ ഓഫ് അമീബ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എൻസിസ്റ്റേഷൻ എന്തിനു വേണ്ടി നടക്കുന്നു ടു ടൈഡ് ഓവർ ദ അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ 
on the return of favorable condition in the em amoeba divide by multiple fission and produce a number of pseudopodia spores and the wall breaks each spore develop into a tiny amoeba okay so nammala asexual reproduction de naal reethigal varunu onnu odi nokkam cell division binary fission budding then encystation and sporulation ini aduthadana zoospores kaiyana varsham nammal padichadana algae ilum fungi ilum okke simple algae galle adayade primitive algae galle aanu kudugal clamidomonas chlorella poleyulla algae galle okke motile spores asexual spores which are motile ennu parnal chelikkan kaivulla flagellum ulla spores undaagunnundu zoospores so it's a type of asexual reproduction so zoospores example algae and fungi lower algae and fungi okay next conidiospores asexual spores pala tharam undu motile spores um undu non motile spores um undu oru motile spore aanu zoospore pakshe oru non motile spore aanu conidiospores athava conidia nammal padichaana പെൻസിലിയം ആണ് എക്സാമ്പിൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ് പെൻസിലിയത്തില് പെൻസിലിയം അതിൻ്റെ മൈസീലിയത്തിന് മൈസീലിയത്തിൽ നിന്ന് ഓരോ ഓരോ കൊനീഡിയോ സ്പോറായിട്ട് അതിൻ്റെ മൈസീലിയത്തിൻ്റെ ടിപ്പ് കട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് മുത്തുകൾ അടിക്കിയ പോലെ കൊനീഡിയോ സ്പോസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാകുക മൈസീലിയത്തിൻ്റെ ടിപ്പ് ഇതാ ഇങ്ങനെ മുറിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന നോൺ മോട്ടായി എസെക്ഷൽ സ്പോർട്സ് ആണ് കൊനീഡിയോ സ്പോർട്സ് ഓർ കൊനീഡിയ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് നിങ്ങൾ സുവോളജി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പോഞ്ചസ് അവയുടെ ബോഡിക്കുള്ളിൽ അതായത് എൻഡോജീനസ്ലി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബഡ്സ് ആണ് അവയിലെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന് കാരണമാകുന്നത് ആ ബഡ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജമ്യൂൾസ് സോ വാട്ട് ആർ ജമ്യൂൾസ് ജമ്യൂൾസ് ആർ എൻഡോജീനസ്ലി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എസെക്ഷൽ ബഡ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോം ഇറ്റ് ഇസ് ഫോം ഇൻ സ്പോഞ്ചസ് ഓക്കെ സോ ദ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് സിമ്പിൾ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പലതവണ പഠിച്ചതാണ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആൽഗയിലും ഫഞ്ചയിലും ബ്രയഫൈറ്റ്സിലും ഓക്കെ ദറ്റ് മീൻസ് താലസ് സ്പ്ലിറ്റ്സ് ഇൻ ടു ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് each fragment give rise to a new individual that is fragmentation so example for fragmentation algae fungi and bryophytes and the last one asexual reproductive method the last one is regeneration regeneration aanu endana onnu undayirunnu adu nashtapettu adine punar janipikkana alle സോ റീജനറേഷൻ എന്താണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പല്ലി ഹോംലി സാഡ് പാല് മുറിച്ച് കളയുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പാല് മുറിച്ച് കളഞ്ഞ പല്ലിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല കാരണം വീണ്ടും പുതിയ പാൽ അതിന് മുളച്ചു വരും ദാറ്റ് ഈസ് റീജനറേഷൻ ബൈ ഡിവിഷൻ മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ഇറ്റ് മേ ഗീവ് റൈസ് ടു എ ന്യൂ ബോഡി പാർട്ട്സ് എന്താണോ നഷ്ടപ്പെട്ടത് അത് റീജനറേറ്റ് ചെയ്യും അതേ അവസ്ഥയാണ് സ്റ്റാർ ഫിഷിനും സ്റ്റാർ ഫിഷിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ സ്റ്റാർ ഷെയ്ഡ് ഓർഗനിസം ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതാണ് സ്റ്റാർ ഫിഷ് പഠിച്ചതല്ലേ എക്കൈനോഡേംസ് അല്ലേ അതെ സോ സ്റ്റാർ ഫിഷ് സ്റ്റാർ ഫിഷ് അതിൻ്റെ ബോഡി പാർട്സ് മുറിഞ്ഞു പോകും ആക്സിഡൻ്റലി അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിബറേറ്റ്ലി മുറിച്ച് കളയാം ആ ഓരോ ബോഡി പാർട്ടിനും അതിന് നഷ്ടപ്പെട്ട ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ബാഗ് മുറിഞ്ഞു മാറിയ ഈ ഒരു പീസ് അതിന് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം റീജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഈസ് റീജനറേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് സെൽ ഡിവിഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആ യൂണിസെല്ലാർ ഫോംസ് മോനുറൻസ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടീസ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ബൈനറി ഫിഷൻ അതിന് ഉദാഹരണം 
അമീബ പരമീസ്യം യുഗ്ലീന അമീബയിലാണെങ്കിൽ ബൈനറി ഫിഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരം എങ്ങനെ അതിൻ്റെ സെല്ലുലാർ കണ്ടൻസ് രണ്ടായി മുറിയുക നോർമൽ ഇനി പരമീസ്യത്തിലാണ് പരമീസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലിപ്പർ അനിമൽ ക്യൂൾ ആണ് സ്ലിപ്പർ അനിമൽ ക്യൂൾ അല്ലേ സ്ലിപ്പർ അനിമൽ ക്യൂ ഉള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ലാറ്ററൽ ഡിവിഷൻ ആണ് ഓക്കെ അതേ സ്ഥാനത്ത് പരമീസ് സോറി യുഗ്ലീനായിലാണെങ്കിൽ യുഗ്ലീന അറിയാമല്ലോ പ്രോട്ടിസ്റ്റ് അതിന് ഒരു ഫ്ലജല്ലോ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഫ്ലജല്ലോ ഒരു വലിയ ഫ്ലജല്ലോ ഉണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡിവിഷൻ ആണ് സോ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്ന യുക്ലൈന ഉണ്ട് ബൈനറി ഫിഷൻ നടക്കുന്നത് പരമീസ്യത്തിലാണെങ്കിൽ ലാറ്ററൽ ഡിവിഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് സോ ബൈനറി ഫിഷൻ ഇതെല്ലാം ഏതവസ്ഥയിലാണ് നടക്കുക ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ ഇനി അടുത്താണ് ബഡിങ് ഒരു യൂണിസെല്ലാർ ഓർഗനിസംസ് ആയ യൂണിസെല്ലാർ ഓർഗനിസം ആയ ഈസ്റ്റിൽ അതുപോലെ ഹൈഡ്ര ഹൈഡ്രയിൽ അതിൻ്റെ ബോഡി പാർട്ടിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിയിൽ നിന്നൊരു എസെക്ഷൽ ബഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ആ ബഡ് ഒരു പുതിയ ഓർഗനിസമായി മാറുകയും ചെയ്യും ഇനി അമീബ അണ്ടർ അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് എൻസിസ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് സ്പോറിലേഷൻ ഇനി ലോവർ ആൽഗി ആൻഡ് ഫഞ്ചി അവയിലുണ്ടാകുന്ന എസെക്ഷുവൽ മോട്ടൈ സ്പോഴ്സ് ആണ് സൂസ്പോഴ്സ് ഫഞ്ചയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാനമായിട്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പെൻസിലിയം അവയിലുണ്ടാകുന്ന നോൺ മോട്ടായി സ്പോർ ആണ് കൊനീഡിയോ സ്പോർട്സ് ഓർ കൊനീഡിയ ദെൻ ഇൻസ്പോഞ്ചസ് എൻഡോജീനസ്ലി ഫോംഡ് എസെക്ഷൽ ബട്ട്സ് കോൾഡ് ജമ്യൂൾസ് ആർ ദ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്സ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇൻ ആൽഗെ ഫഞ്ചി ആൻഡ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ദ താലസ് മെയ് അണ്ടഗോ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഈച്ച് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഗീവ് റൈസ് ടു എ ന്യൂ പ്ലാൻറ്റ് ഓർ ന്യൂ ഓർഗാനിസം ദ അതർ വൺ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ എ സെക്ഷൽ റീപ്രക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ഇസ് റീജനറേഷൻ അവയുടെ ബോഡി പാർട്ട് നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആ നഷ്ടപ്പെട്ട ഭാഗം വീണ്ടും ഉണ്ടാകാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉള്ള കഴിവ് അവയിലുണ്ട് ഉദാഹരണമാണ് സ്റ്റാർഫിഷ് ആൻഡ് ലിസാഡ് ഓക്കെ താങ്ക് യു നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച പോർഷൻസിൻ്റെ ഒരു പവർ പോയിൻ്റ് കാണാം റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഓർഗനിസംസ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ജീവികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവനുള്ളവയുടെ സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം സെല്ലുലാർ ഓർഗനൈസേഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ മെറ്റബോളിസം ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് ഹെറിഡിറ്റി റെസ്പോൺസ് ടു സ്റ്റിമുലായി ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ത്രൂ എവല്യൂഷൻ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ലൈഫ് സ്പാൻ ആണ് എന്താണ് ലൈഫ് സ്പാൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പീരിയഡ് ബിറ്റ്വീൻ ബർത്ത് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഡെത്ത് ഓഫ് ആൻ ഓർഗനിസം ഓർഗനിസത്തിൻ്റെ സൈസുമായിട്ട് ലൈഫ് സ്പാൻ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞു ക്രോ പാരറ്റ് മാംഗോ ട്രീ ആൻഡ് പീപ്പൾ ട്രീ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ കുറേ ഓർഗനിസത്തിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഈ ലൈഫ് സ്പാൻ ഇതിൽ ഒരു ടേബിളിൽ കുറേ ജീവികളെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ചിലതൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാത്തവയും ഉണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ് സോ ഒബ്സേർവ് ഇറ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിംഗിൾ സെൽഡ് ഓർഗനിസംസ് ഹാവ് നോ നാച്ചുറൽ ഡെത്ത് അവ ഡെത്തിന് വിധേയമാകുന്നില്ല അതിന് കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് അവ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ബൈ ബൈനറി ഫിഷൻ ആൻഡ് ഫോം ഡോട്ടർ സെൽസ് സോ നോ ബോഡി പാർട്ട് ഇസ് ലെഫ്റ്റ് ടു ഡൈ സച്ച് ഓർഗനിസംസ് ആർ ഇമ്മോർട്ടൽ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇസ് ഇമ്മോർട്ടൽ എക്സെപ്റ്റ് സിംഗിൾ സെൽ ഓർഗനിസംസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ വട്ട് ഈസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഡിഫൈൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇറ്റ്സ് എ ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് an organism give rise to young ones and offsprings similar to itself thus there is a cycle of birth growth and death offsprings grow mature and in turn produce new offsprings 
See what is the significance of reproduction? Namal baranyo. Reproduction enables the continuity of species. Species nalanartan sahai kinu. Ado gole genetic variations nda agunu. A variations sarita talamurile ek inherit ye padnu. Kai matan chye padnu. Okay. Pena namal baranyo the types of reproduction ana based on the number of organisms involved. So. One is asexual and the other is sexual reproduction. Here only one parent is involved, single parent. There is no sperm and egg needed. While sexual reproduction involves the fusion of two cells, one male gamete and the other female. Sexual reproduction uh, parental genes mix in and all asexual reproduction 100% of the parent in identical and so comparative study on the asexual and sexual reproduction day asexual reproduction is called uniparental as it involves only one parent while sexual reproduction is biparental because it requires a male and female parent there is no fusion of gametes in the case of asexual reproduction, but sexual reproduction requires fusion of male sperm and female gamete. Female gamete is called egg or ovum. Next, asexual reproduction requires only mitotic division. And all sexual reproduction samayatanadakunada meiosis anamadakarinyosham padisan. Ini undagana offsprings, parents in order. Genetically and morphologically identical in case of asexual reproduction. While in sexual reproduction, it is similar to the same thing. In asexual reproduction, there is no crossing over, there is no chance for variation. In all variations, there is no chance for variation in sexual reproduction. Compare the speed of uh, the process consider a angle asexual reproduction is faster than sexual reproduction okay now we will explain the asexual reproduction is uniparental there is no fusion of gametes only somatic cell samayatha used reproduction only by mitosis and asexual reproduction is only somatic cells are used reproduction only by mitosis clones are the organisms produced by asexual reproduction which are morphologically and genetically similar to its parent. There is no recombination or crossing over and so no chance for variation. And the rate of reproduction is faster. Okay. So, asexual reproduction. In the details, we will talk about some of the details of our parents. Okay? It is uniparental reproduction. What are clones? Clones are a group of individuals that are genetically and morphologically similar to its parent. Okay? So, we are going to the modes of asexual reproduction. That is 8 types, 9 types. That is 1 type. 1 cell division. 2 binary fission. We are going to the binary fission. We are going to the longitudinal division. Transverse division and lateral division are Irregular binary fission are amoeba because amoeba is an irregular organism. Okay. Next. Okay. Binary fission on the clear eye can see. Either paramecia thin de division are another. Either euglena eye division. Okay. Bacterial binary fission are Bacterial cell in the condenser eretic, other than a daily notch form jay the other render cell lime arm. Okay. 
ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബഡിങ് ഇതാണ് ഹൈഡ്ര ഇത് ഈസ്റ്റ് സെൽസ് ആണ് ഹൈഡ്രയിൽ ഒരു ബഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്ടല്ലോ പേരൻറ്റ് സെല്ലിനെ പോലെ പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ തീരെ ചെറുതായിട്ടുള്ള ഒരു ബഡ് ഈ ബഡ് പേരൻറ്റ് ഓർഗനിസത്തിൽ നിന്ന് മുറിഞ്ഞു മാറിയാൽ ഒരു ന്യൂ ഓർഗനിസമായിട്ട് അതിന് വളരാൻ സാധിക്കും അതുപോലെയാണ് ബഡിങ് ഇൻ ഈസ്റ്റ് ഇതാണ് ഓക്കെ ഈസ്റ്റ് സെലിൻ്റിൽ ഒരു ബഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അത് മുറിഞ്ഞു മാറി പുതിയ ഒരു ഓർഗനിസമാകാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എൻസിസ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് സ്പോറിലേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷനിൽ അമീവ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണിത് മൂന്ന് ലെയർ ഉള്ള ഒരു ഹാർഡ് കവറിങ് ഉണ്ടാകുന്നു ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കാം അതിനെ ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് എൻസിസ്റ്റേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ തിരികെ വരുമ്പോൾ അമീബ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷിന് വിധേയമായി നമ്പർ ഓഫ് സ്യൂഡപോഡിയോ സ്പോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു സിസ്റ്റ് വോൾ ബേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് സ്പോഴ്സ് എല്ലാം സറൗണ്ടിങ് മീഡിയത്തിലേക്ക് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സ്പോറിലേഷൻ ഓക്കെ ഇനി അത് സ്പോറിലേഷൻ നടക്കുന്ന രീതിയാണ് അത് നോക്കിയേ ഒരു ത്രീ ലെയേഡ് സിസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു ഈ ത്രീ ലെയേഡ് സിസ്റ്റ് സിസ്റ്റിനുള്ളിൽ സെൽസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷിന് വിധേയമാകുന്നു മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷിന് വിധേയമായ സെല്ല് ബേസ്റ്റ് ചെയ്ത് പൊട്ടി ഓരോ ഓരോ ടൈനി അമീബയായിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് സുസ്പോഴ്സ് വിച്ച് ആർ മൊട്ടായിൽ സ്പോഴ്സ് എ സെക്ഷൽ സ്പോഴ്സ് ഇത് ഒരു ആൽഗയിലെ കേസാണ് ഇതൊരു ഫംഗസിലെയുമാണ് നോക്കിയേ രണ്ടിലും മോട്ടായിലാണ് ഇവിടെ ഫ്ലജല്ലമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചലിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് മൊട്ടായിൽ എസെക്ഷൽ സ്പോഴ്സ് ആണ് സുസ്പോഴ്സ് നോൺ മോട്ടായിൽ എസെക്ഷൽ സ്പോഴ്സ് ആണ് കൊനീഡിയോ സ്പോഴ്സ് ഓർ കൊനീഡിയ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പെൻസിലിയം മറ്റൊന്ന് ആസ്പർജില്ലസ് കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ് നമ്മൾ അത് നോക്കിയേ മുത്ത മുത്തുകൾ അടിക്കിയ പോലെ മൈസീലിയത്തിൻ്റെ ടിപ്പിൽ നിന്ന് മുറിഞ്ഞു മാറി ഉണ്ടാകുന്ന അതായത് ആദ്യമുണ്ടായത് ഏറ്റവും എക്സ്ട്രീം എൻഡിലായിരിക്കും സ്പോറ് പുതുത് പുതുതായിട്ടുണ്ടാകുന്നത് ഈ മൈസീലിയത്തിൽ നിന്ന് മുറിഞ്ഞ് മുറിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വരും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് ജമ്യൂൾസ് ജമ്യൂൾസ് ആർ ഇൻറ്റേണൽ ബഡ്സ് ഫൗണ്ട് ഇൻ സ്പോഞ്ചസ് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി ഉണ്ടാകപ്പെടുന്ന അതിൻ്റെ ബോഡിക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എസെക്ഷൽ ബഡ്സ് ആണ് ജമ്യൂൾസ് ഈ ജമ്യൂൾസ് ഒരു മാസ് ഓഫ് സെല്ലാണ് ഈ മാസ് ഓഫ് സെല്ല് ഓരോന്നായിട്ട് ഓരോ സ്പോഞ്ചായി മാറാൻ കഴിവുള്ളതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആൽഗെ ഫഞ്ചെ ബ്രയഫൈറ്റ്സ് ഇവയിലൊക്കെ താലസ് പീസസ് ആയി മുറിഞ്ഞു പോയാൽ പല പല ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് ആയി മാറിയാൽ ഓരോ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റും ഒരു പുതിയ മൈ മൈസീലിയമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൽഗൽ ഫിലമെൻ്റ് ആയിട്ടോ മാറാൻ കഴിയുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഇതൊരു ഫംഗസ് ആണ് മ്യൂക്കർ ഇത് അറിയാം ഞങ്ങൾക്ക് സ്പൈറോഗൈറ അടുത്തതാണ് റീജനറേഷൻ ഒരു ബോഡി പാർട്ട് മുറിഞ്ഞു പോയി ആ മുറിഞ്ഞു പോയ ബോഡി പാർട്ടിനെ വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ ഉള്ള കഴിവ് ആണ് കഴിവിനെ ആണെന്ന് വിളിക്കുക റീജനറേഷൻ എന്ന് പറയുക നോക്കി ഇവിടുത്തെ ഈ സ്റ്റാർ ഫിഷിൻ്റെ ഒരു ലെഗ് ഒരു പാർട്ട് മുറിഞ്ഞു പോയി ഈ ഒരു പാർട്ട് ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള പാർട്സ് റീജനറേറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റാർ ഫിഷിൻ്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഈ ഒരു പാർട്ട് ഇതും റീജനറേറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ പല്ലി വാല് മുറിഞ്ഞു പോയാലും പുതിയ വാലതിന് ഉണ്ടാകും 